Minsan sa isang buwan, we have Mission Sunday sa ating uh, church. So today I'd like us to uh, look to God in prayer. So could you join me in prayer as we uh, begin? Panginoon, salamat po sa araw na ito na kami inyong tinawag na maging maanak mo. Salamat po sa iyong church, Lord, na tinawag mo to win people uh, for you, to make disciples, to build leaders, and also, Lord, to reach to the nations. Ngayong araw na ito, aming inaalaala, Panginoon, ang aming mga missionaryos, missionaries, ang aming mga manggagawa, mga pastors sa iba't ibang dako ng Pilipinas at sa iba't ibang dako ng Daigdig. Father God, we pray that you reach out to them. Father, we pray na itong time ng crisis na ito, that they would all continue to look up to you. Lord, we pray that you provide for every need that they have. We pray that uh, you will protect them, will keep their faith, Lord, will keep them strong, O oh Lord God. Keep their eyes upon you, Lord. And Father God, we pray na you will open doors for them, Lord, during this time of crisis, Lord, para lalong may pakita po ang pangalan ng Panginoon. So Lord, thank you po. Salamat po na maalaala namin ang aming mga kasamang mga manggagawa. This is our prayer today in Jesus' name. Amen. Ang salita po ng Panginoon ngayon ay patungkol sa seeing. It has to do about the joy of being able to see. Si Jesus po ay naparito para bigyan ng paningin ang mga bulag. Si Jesus ay naparito para pag-alabin niya ang ating mga puso. Pasinagin niya ang ating mga puso. Bigyan niya ng fire ang ating mga puso at kaluluwa sa pamamagitan ng pagbukas niya sa ating mga pagtingin para makita natin siya at makita natin ang kanyang redemption. Ang iba po ay wala pong kaalam-alam kay Kristo. Uh, so they, they also need to hear the message. Pero yung iba po, mayroon ng kaalaman kay Jesus, pero hindi pa nila siya nakikita. Ang aking dalangin ngayon sa pamamagitan ng mensahe na ito, na ang, mga, ang lahat ng tao, yung mga wala pang kaalam-alam sa kanya, at saka yung marami ng alam, pero hindi pa siya taladang nakikita. Hindi pa namimelt, hindi pa durog ang mga puso, hindi pa nagliliyab ang pagmamahal sa Kanya. I pray today na through this message, God will open our eyes na doon sa as we conclude yung uh, message natin kanina that, that, that God will open our eyes so that we might know Him. So I'd like to invite you yung sa scripture po natin sa Lucas Kapitulo 24 and I'd like to start reading from verse 13. Pabasahin ko po sa Tagalog po. Nang araw ding iyon, may dalawang kasunod si Jesus na naglalakad papuntang Imaus. Ang nayong ito ay may mga labing isang kilometro ang layo mula sa Jerusalem. Pinag-uusapan ng dalawa ang mga pangyayaring naganap kamakailan lang. Habang nag-uusap sila at nagtatalo tungkol sa mga bagay na iyon, lumapit sa kanila si Jesus at nakisabay sa paglalak. Paglalakad. Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. That's a very interesting scripture, di ba? Hindi nila siya nakilala dahil itinago ito sa kanilang paningin. They were kept from seeing Jesus. Verse 17, tinanong sila ni Jesus, Ano ang pinag-uusapan ninyo habang naglalakad kayo? Tumigil sandali ang dalawa at Malungkot ang mga, mata, ang mga mukha. Sumagot ang isa na ang pangalan ay Cleopas. Siguro sa lahat ng dumadayo sa Jerusalem, kayo lang ang hindi nakabalita tungkol sa mga nangyari roon kamakailan. Nagtanong si Jesus sa kanila, Anong nangyari? Ano bang nangyari? Bakit ano ba nangyari? At sumagot sila, Ang nangyari kay Jesus na taga Nazaret, isa siyang propetang makapangyarihan sa paningin ng Diyos at ng mga tao at pinutunayan ito ng mga gawa at aral niya. Inakusahan siya ng mga pinuno namin at ng mga namamahalang pare upang mahatulang mamatay at ipinapo siya sa krus. Ito po, verse 21, Umasa pa naman kami 
na siya ang magpapalaya sa Israel mula sa kamay ng mga taga-Roma. Pero ikatlong araw na ngayon mula nang pinatay siya. Pero nagulat kami sa binalita sa amin ng ilang babaeng kasamahan namin na maagang pumunta kanina sa libingan. Hindi nila nakita ang bangkay na Jesus, pero nakakita daw raw sila ng mga anghel na nagsabing buhay si Jesus. Pumunta rin sa libingan ang ilan sa mga kasamahan naming lalaki at nakita nila na wala nga roon ang bangkay gaya ng sinabi ng mga babae. Sinabi sa kanila ni Jesus, mga mamang kayo, ang hirap ninyong papaniwalain sa lahat ng sinabi ng propeta sa kasulatan. Hindi ba ang Kristo ay kailang magtiis ng lahat ng ito bago siya parangalan ng Diyos? At ipinilawanak sa kanila ni Jesus ang lahat ng nakasulat sa kasulatan tungkol sa kanya mula sa mga sinulat ni Moises hanggang sa mga isinulat ng mga propeta. Nang malapit na sila sa Imaos na pupuntahan nila, nagkunwari si Jesus na magpapatuloy sa kanyang paglalakbay. Pero pinigil siya at sinabi, Dito na muna kayo tumuloy sa amin dahil palubog na ang araw at dumidilim na. Kaya sumama siya sa kanila. Nang kakain na sila, kinuha ni Jesus ang tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pagkatapos pinaghati-hati niya ito at ibinigay sa kanila. Nabuksan ang kanilang mga paningin at nakilala nila si Jesus. Pero bigla siyang nawala sa kanilang paningin. Sinabi nila, Kaya pala ang ganda ng pakiramdam natin habang kinakausap niya tayo sa daan at ipinapaliwanag sa atin ang kasulatan. Sa ibang translation po, Kaya pala nag-aalam ang ating mga puso. Samantalang ipinapaliwanag niya sa atin ang kasulatan samantalang naglalakad tayo at ngayon ay naintindihan na natin. Mula po sa salintang ito ng Panginoon, makikita natin yung kahalagahan na tayo ay makakita. Ang salita ng Diyos ay nagsasabi na lahat ng tao ay may pagkabulag. Tayo po ay may karamdamang pagkabulag. Hindi po sapat ang ating nakikita, hindi po natin nakikita ang tabuan ng kalooban ng Panginoon. Kaya si Jesus ay muling nabuhay upang Kanyang buksan ang ating mga pagtingin sa ating mga mata at makita natin kung sino siya talaga at makita natin kung ano ba yung kaligtasan Kanyang dinala rito sa atin. Tatlong bagay po ang aking isishare sa inyo ngayon. Una po, gusto kong ipakita yung trahedya ng pagkabulan na napakalungkot, napakahirap para sa isang tao ang mabuhay na hindi nakikita ang ating Panginoon. Ang pangalawa po, gusto kong ipakita din sa inyo yung paraan ng Diyos kung paano binabalik ang pagtingin. How God you know, uh, restores our sight na ang magandang balita po Si Jesus ay naparito at wala siyang ibang gustong gawin kundi ibigay pagkalooban ng bawat isang tao ng tamang pagtingin. At yung panghuli po, gusto kong pakita sa atin ngayon yung papaanong mapapanatili po ang you know, yung ating mga tamang pagtingin. So let's talk about the tragedy of spiritual blindness. Sa palagay ko po, sasangayon kayo sa akin if I say na nothing is more tragic than walking with Jesus and then remain unchanged. Di ba? Napakalungkot yan, di ba? Kasama mo na si Jesus. Kasama mo na siya, pero walang, wala pa rin nangyayari. At ang masama pa dyan, kasama mo na siya, pero punong-puro pa rin ang paghihinat peace ang iyong mukha. Bakit kaya malungkot ang mga disciples na ito? I think uh, uh, we, we can look at two reasons. Ano? Bakit sobra yung kanilang paghihinagpes? Bakit malungkot na malungkot sila? I think una sa lahat ay akala nila mabubuhay na sila na walang muling pagkabuhay. I think they thought they would live without the hope of resurrection. Parang, you know, like 
many people today na mabuhay ka na lang pagkatapos mamamatay ka at pagkatapos na mamatay ka, wala ka na, di ba? Palagi nating narinig yun ngayon na you know, wala na siya. Parang mabuhay ka ngayon, pagka namatay ka, wala ka na. Eh, malungkot pagka ganun, di ba? Na, you know, mabuhay ka dito sa mundo ng ilang taon. This week, nabasa ko po yung isang balita na isang dating senador, 80 years old, na namatay na. Can you imagine that? Kung wala po ang resurrection, 80 years old kang mabuhay sa mundo, pagkatapos wala ka na, di, hanggang dun lang ang buhay mo. Kaya napakalungkot, di ba? <laughs> yung mga disciples, palungkot sila kasi hindi maliwanag yung, yung resurrection. Pero ang sinasabi po ng salita ng Panginoon, dahil may resurrection, tayo po ay may kalakasan na harapin ang lahat ng mga you know, mga hamon sa ating buhay. Let me, let me share. Sa Romans 8 verse 18, sabi ni Paul, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat dapat maihambing sa kalawalhati ang mahahayag sa atin. Ang sinasabi po ni Paul, Dahil may resurrection, kahit ano pa yung ating harapin sa mundo, okay lang. Kahit gano pa yung ating mga pagdurusang haharapin, okay lang. Kaya ka, makakayanan natin yan. Sapagkat alam natin na pagkatapos sa buhay na ito, ay meron pa tayong buhay na naghihintay sa atin. So yung mga disciples, malungkot sila, akala nila wala na silang pag-asa. Pero yung pangalawa po, I think yung pangalawa, Yung sinasabi dito sa verse 16, very intriguing scripture, na they were kept from seeing Christ. I, someone prevented them. Someone stopped them. Hindi nila nakilala si Jesus dahil itinago ito sa kanilang paningin. Parang on purpose. Someone did something to to keep these disciples from truly seeing Christ and the impact of not seeing Christ has been really devastating for them. Kaya sila malungkot na malungkot. Kaya yung mga mukha nila walang kasihan, puno ng kalungkutan sapagkat someone kept them from seeing Christ. Ano ba ibig sabihin na ang isang tao ay, you know, uh, na, na, na itago ang head? ang Panginoong Yesus sa kanya. I think sa Bible po, uh, ilang beses po sa Bible na binabanggit ito, most of the time, ang, you know, the keeping of someone from seeing Christ is, is a form of judgment. Parang ito ay parusa. Parang someone uh, says, I don't want the truth. Ayoko ang katotohanan. So the person has to live with a lie. O kaya yung tao sabi niya, ayoko sa ilaw. So the person moves away from the light. And of course, if you run away from the light, if you live far away from the light, ang konsekwens niyan is darkness. Kaya nga, if, if anyone refuses to submit to the light of the Word of God, well, do not be surprised kapag ka ang tao na ito ay mabubuhay sa kadiliman. So I think that that's the first thing, ano? na, you know, uh, hindi nila nakikita ang Panginoon because there was something that was wrong with them. So, ano po kaya ang, ano po yung mali sa kanila? I think na, nasabi na po natin na, you know, na sila ay, you know, uh, mer meron silang attitude that was not right uh, before the Lord. But more importantly, it, ito po yung primary reason from our text there. That the reason they were kept from truly seeing Christ. Ang dahilan na hindi nila nakikita yung tunay na Kristo ay sapagkat iba yung gusto nilang Kristo at iba rin yung gusto nilang kalitasan. Ibang Kristo ang hanap nila. Paano nga naman nila makikita yung kalawalatian, yung kagandahan, yung kapangyarihan ng Panginoon, ay eh, ibang Jesus ang kanilang hinihintay. Sabi nga sa 
verse uh, tw 21, Nap napansin nyo kanina, so Jesus comes to them and asks them, ano ang pinag-usapan niyo? Oh, si Jesus, pumarito siya, he was really a great man of God, and uh, you know, he did a lot of miracles, and then he was tried, he was crucified, but then he died. Can you imagine that? Yung kanilang inasahang magliligta. Sabi po sa translation ko po sa Tagalog, maganda yung pagka-translate dito sa contemporary Tagalog version, umasa pa naman kami na siya ang magpapalaya sa Israel. Oh, what are they saying? Well, sabi nila, ang sinasabi nila sa isipan nila, na ang gusto nilang Jesus ay yung magpapalaya sa kanila politically. Kaya, when Christ came, when He died on the cross, hindi nila makita yung significance nung pagparito ng Panginoon sapagkat ang gusto nila is political freedom. It's not redemption. It's redemption from the Romans. It's they, they, All they wanted was economic health, health help, financial help, career help from school or family, food help, you know? People, they, they, they come to Christ as sufferers, but not as sinners. You know, yung mga nagihirap po, what they need is help. Pero ang mga makasalanan, ang kailangan po nila ay tagapagligtas. You know, sa Pilipinas po, every January, makikita natin yung milyon-milyon na gustong makalapit doon sa itinuturo nilang Kristo para humingi ng tulong. Ganun po ang nangyari dito sa mga disciples na ito. They were waiting, they were longing, they wanted to see a political Christ or a Christ who will uh, who will heal their sicknesses, a Christ who will solve all their financial problems. But when He showed up as He is, they failed to see Him. Ito po, let me just say this. Until you realize that your greatest need is the redemption made by Christ on the cross and affirmed by the resurrection, you will always be a slave. You will never see Christ as your Savior, as your Deliverer. And, and that's why uh, until that day comes na makita mo, oh, kaya pala, kaya pala siya namatay sa cross, kala, kaya pala siya pumarito. You will never truly see Him. You will never truly worship Him. You will never truly appreciate Him. You will never truly follow Him with the entirety of your life. So, tragic talaga pag hindi mo siya nakikita. So, the second one is, paano ba pinapagaling ng Panginoon ang mga spiritually blind? Well, sabi po sa text natin, they were kept from seeing Him. You know, and, and yet in the Bible, in the story that I've read, nakikita natin yung transition ano, from being blind to the joy of seeing. Ito mga disciples na ito, at uh, one moment, they, they did not recognize Jesus kasama nila si Jesus, kausap nila si Jesus, pero they had no idea kung sino yung kanilang kausap. Pero at another moment, merong naglalagablab sa kanilang mga puso because they were realizing something was happening with them. So verse 32 po, sabi nga sa English, Were not our hearts burning within us while He talked with us on the road and opened the scriptures to us? Iba klase, no? Were not our hearts? So verse 45, Then He opened their minds so they could understand the scripture. God, yeah, talaga, sabi, di ba nag-aalam? So something, you know, the Lord uh, really is able, kaya niya na buksan ang ating mga mata. Kaya niya buksan ang ating mga damdamin at pag-alabin ang mga ito para lalo po natin siyang pakurihan. Meron pong dalawang salita dito na napakahalaga. Ano po? At dito natin makikita. Una po, the word, the word understand. The Lord opened their minds and now the result is now they understood. Binuksan ng Panginoon ang kanilang mga mata, yung kanilang pangunawa at ngayon naintindihan nila. Ngayon sabi nila, ganun pala. Kaya pala. Oo nga, ano? <laughs> Makalali talaga nun po. Pero the word understand is a beautiful word. It really means parang it's a puzzle na when you look at it, it doesn't make sense. Makikita mo yung mga parts, 
different parts, and yet you don't see the entirety. But when God works into your life, when God comes, when the Holy Spirit comes, when the living Christ comes and opens your mind, you begin to understand. You begin, it begins to make sense. The cross begins to make sense to you. Yung ginawa ni Jesus, it will begin to make sense to you. You begin to understand. Hallelujah. We begin to appreciate. We begin to give thanks to God. Sinasabi natin, oh Panginoon, salamat. Kaya ka pala, uh, you know, uh, pumarito. Kaya pala kinakailangang Diyos ka at tao at the same time. Kaya pala kinakailangan, you have to live a sinless life. Kaya pala kinakailangan, ikaw ay mabayubay at mag-suffer doon sa cross. Kaya pala sinabi mo, my God, my God, why have you forsaken me? You begin to understand the wonderful things that God has done for you through His Son. Pero how does God do it? Paano ba ginagawa ng Panginoon? Ito po, the, the word the word really here's the word open open <laughs> binuksan sa sa ating pong wika ngayon parang yung, yung salitang open is a very simple word doon po sa greek po kasi may dalawang klasing open eh yung una ay parang buksan mo yung isang pinto parang nakasara siya itulak mo lang siya bukas na pero Yung salit, isang salita about opening something has to do with a with a locked door. Nakasarado siya. Nakakandado siya. And there is no pushing, uh, you know, uh, that will allow you to go in. You have to break through the door. Kaya na kailangan talaga yung puwersa. Kailangan yung lakas. Kailangan na you break through it. And you know what? Kung ano gina, ginamit sa scripture? that will allow us to really see Christ. It's not just opening, pushing it. It's really a breakthrough in. Talagang, ang Panginoon nag-break-break through. Siya, ano pong nangyari? If you look at our text, makikita mo kung ano ba ang ginawa ng Panginoon na nag-breakthrough siya. Sabi doon, Oy, hindi nyo ba na nakalimutan nyo na ba ang pangako ng Panginoon na kanyang ipapadala ang kanyang anak at sa pamamagitan niya, mamamatay siya, at pakatapos ang kaluwalhatian. And then the Lord started to do something so incredible. Sabi po sa verse 24, I think it's verse 24, the Lord Jesus started to to show to them from, from the book of Moses, from the writings of Moses, up to the prophets. The Lord opened, showed to them. Ayan o, si... Si Abraham, he was talking about me. Yan si Abel, he was talking about me. Yan si Moses, he was talking about He was showing to them that the whole Bible is one big story. And it's the story of God sending the seed of the woman who will come to bring salvation into the world. So, it's like you could imagine, sinasabi ng Panginoon kay sa mga disciples niya, naalala niyo si, ano? naalala niyo si Adam? Si Adam, di ba? Si, si Adam nasa garden siya, bumagsak siya at hinila niya ang lahat. Pero sabi ni Jesus, mayroong pangalawa na Adan at mas magaling na, na Adan. At sa pamamagitan niya, doon din sa isang garden, si Jesus, kanyang, you know, kanyang tinalo ang, ang kanyang kaaway at sa pamamagitan niya, ang mga ang mga takasunod niya ay magkakaroon ng kaligtasan. Si Abel, naalala niyo si Abel? Yung pinatay, isa sa mga anak ni Adan at Eva at pinatay. Naalala niyo siya? Sabi sa Bible na yung kanyang dugo ay kumihiyaw, humihingi ng, ven- ng, ng vengeance. Pero alam niyo, ako si ako ang, ay isang Abel din, pero mas magaling na Abel sapagkat ang aking dugo ay dinanak din. Pero ang aking isinisigaw ay hindi yung uh, parusahan nyo sila, patayin nyo sila, kundi ang sinisigaw ng aking dugo ay patawarin nyo sila, Panginoon. Yung si Isaac, na, naalala nyo ba? Yung Isaac, yung kaisa-isang anak ni Abraham. You know, si Isaac, hindi lang yung story niya, it's not only about Isaac, he's really talking about me. Sapagkat si Isaac, kaisa-isang anak, at uh, you know, wala, patay na siya ni Abraham para ihandog siya pero pinigilan siya pero ako yung Isaac 
Isaac na dumating at uh, uh, hindi pinigilan ang pagpatay sa akin, subalit sa pamamagitan ng pagpatay sa akin, ang lahat ng tao ay nakakaroon ng kaligtasan. Alam po rin yung nangyari, nakikita ng mga tao kung pinapakita ng Panginoon doon sa mga disciples niya na siya nga yung pangako ng scripture na darating sa mundo at sa pamamagitan niya doon sa kamatayan niya sa krus, kanyang ililigtas sa mga tao. Kapag ka ito po ay nakita natin, kapag ka ang mga katotohanan ito ay dinala ng Panginoon sa mga puso natin, sabi natin, oo nga pala, no? Pagka, bakit kinakailangan pumarito si Jesus? Bakit kinakailangan mamatay siya sa krus? Kung kaya kong ilitas ang sarili ko, kung pwede ako magpakabayet para, you know, para tanggapin ako ng Diyos, eh bakit pa siya pumarito? Pero dito po natin nakikita, ang krus po pinapakita sa atin na ang pinakamalaking problema natin ay hindi yung kulang tayo ng pera, hindi yung may sakit tayo, hindi yung mainit ang ating mga bahay, hindi yung korap ang mga ang iba nating mga gobyerno. Hindi po yan ang problema natin. Ang problema po natin mga mga minamahal ay ito na tayo ay nagkasala at nagkulang sa Diyos at dahil sa ating mga kasalanan tayo po ay papatayin tayo po ay uh, we are going to be judged we are going to be separated from God but because of God's great love kanyang ipinadala ang kanyang anak na si Jesus upang sa pamamagitan niya yung the greatest problem natin which is our sin which is being separated from God which is being under the judgment of God na yan po ay malulutas sa pamamagitan ng Jesus pagka nakita po natin yan magniningning mawawala po yung pagkabulag natin at muli nating makikita hallelujah ngayon po paano natin how can we grow sa ating pagtingin sa Panginoon let me just share quickly po uh, some scripture yun sa 1st John chapter chapter 1 sabi ni Apostle John sabi niya, alam niyo and when he wrote this, he was about 100 years old mga 100 year, years old na siya <laughs> tapos he was with Christ when about 60 or 70 years earlier can you imagine that? a man at 70 70 years na siya Pagkatapos niyang makilala si Jesus, pero sabi niya sa kanyang letter, Alam niyo, si Jesus nakita namin noon at nakikita pa rin namin siya ngayon. Si Jesus narinig namin ang tinig niya noon, pero kanina narinig ko na naman yung kanyang tinig. Si Jesus, tinats niya kami noon, hinipo niya kami. Binago niya kami at kanina lang ay experience his touch again. I think ang pagiging kristyano po ay hindi po religion kasi, kundi isang relasyon. Ang, ang pagkakilala, pagtingin kay, sa Panginoon. Ganon din si Apostol Pablo, Philippians chapter 3 verse 10. Sabi niya that I may know Christ. Gusto daw niya ang kanyang ambisyon sa buhay ay ang makita, makilala, ma-experience ang Panginoon. Can you imagine that? Ngayon, si, pa, si Apostle Pablo po, he wrote that maybe 30 years after his encounter with Christ doon sa road to Damascus. Pero hanggang ngayon, several years after, sabi niya, yan ang mithiin ko sa buhay na araw-araw makapiling, makita, makilala ang ating Panginoon. So, ano po ang dapat natin gagawin? Well, ang encouragement po ay dapat po pagka tinanggap na natin ang Panginoon, pagka kinilala natin na kailangan natin siya, pagka tayo po ay nagpasimulang sumunod na sa Kanya, that we need to keep growing. Let me encourage you po, keep growing at the table. <laughs> I like that. Doon sa table po, samantalang when Jesus took the bread and broke it and He gave it to the disciples, their eyes were open. Every time po that we are in fellowship with each other, 
or whether and we are breaking God's word together, we're sharing po in fellowship, sa mga life groups, sa mga prayer groups. Every time we do those things, wow, yung ating mga mata ay lalo pang nabubuksan. And of course, there's the actual partaking of the communion. You partake of the communion. And when you hold the bread, you remind yourself, this is the body of Jesus that was broken for me. And when you hold that cup, you remind yourself, this is the cup of the new covenant in the blood of Christ. Oh, ito yung cup na nag, nagtuturo doon sa dugo ni Jesus na ibinuhos doon sa cross ng Kalbaryo upang ako na makasalanan ay makakilala sa ating Panginoon. Let me also suggest a regular heart check. Dapat po itinicheck natin yung ating mga puso. Tayo pa ba'y nag-aalab sa Kanya? Alam po ninyo, there is a natural uh, deterioration sa ating mga mata. They call it a cataract, right? Cataract? Ang katarata po is the clouding of your, of your sight. Nandun ako sa isang eye specialist the other day, a few, uh, few months ago, sabi niya sa akin, oh, sabi niya, nakita niya yung aking eyeglass, sabi niya, nako, they give you an eyeglass, pero yung eyeglass mo will not correct the problem. Kasi sabi niya, ang problema mo is there is a clouding of your retina. There's a clouding of your eyes and that and that has to be removed. At ganun din po sa atin, mga, in, in some way, in some way, we have to keep uh, cleaning up, cleaning our eyes, allowing God to remove yung katarata. Kapag ka hindi na tayo excited kay God, pag ka hindi na tayo nag umaalab ang mga puso natin sa Kanya, maaring something is taking the place of Jesus into our hearts. Remember po, Christ came back to life upang bigyan tayo ng tamang pagtingin sa Kanya. Naparito si Jesus upang buksan ng ating mga mata, ipakita yung Kanyang kaluwalatian upang tayo ay sumamba, sumunod, mahalin, uh, mahalin siya sa ating buong buhay. So today po, I'd like to encourage you. Some of you, yung iba sa inyo, you know, there was a time na talagang you were so active ikaw ay masyadong umaalam ang puso mo sa Panginoon. Pero, perhaps for some reasons, you were sidetracked, you were distracted, and now you don't see Christ. Well, today, I'm calling you, I'm calling you back to come to Christ again. Please come back to Him. Turn away from your sin. And, you know, let the Holy Spirit restore your sight again. Pero if you are here, if you're listening sa teaching na ito, sa sermon na ito, pero hindi mo pa kailanman inanyayahan si Jesus, isinuko ang buhay mo sa Kanya. Sa mga sandaling ito, kapag kang Panginoon, itong salita na ito ay, ay na-touch ka nito, I, I urge you to turn your life over to Christ. Sabi mo sa Panginoon, ikaw talaga ang aking kailangan. Ako ay isang makasalanan. Iligtas mo ako, Panginoon. At kapag ka tumawag ka sa Kanya, ikaw ay ililigtas ng Panginoon. Siya po ay, He is the super ultimate eye specialist. Bibigyan ka niya ng bagong mga mata at lilinisin niya ang iyong pagtingin para muli mong makita ang kanyang kalwalatian. Pupunuin niya ang puso mo ng kanyang pagmamahal at gagamitin kanya para sa kanyang kalawalatian. Tapalayan ka ng Panginoon. On behalf of Beginning Church, kami po ay nagagalak at nagpapasalamat sa iyong pakikibahagi sa ating online worship service. Kung mayroon po kayong prayer requests or inquiries, please visit us at our Beginning Church Facebook page. At kung hindi pa po kayo kabilang sa live group o sa online prayer gatherings who prayed everyday sa iba't ibang oras, I encourage you to join one. Para po ito sa inyo, especially in these difficult times. You cannot follow Jesus alone. Kailangan po natin ang ating kapatiran para tayo lumago. So if you need help to grow, don't hesitate to message us. So join a live group today. May the Lord bless you and protect you. May the Lord smile on you and, and give His peace.
In Jesus' name, Amen. Magkita-kita po tayo ulit sa susunod na linggo. God bless you.